আসসালামু আলাইকুম এখন আমরা দেখব পরিপাক চ্যাপ্টারের সিকিউগুলা কি কি আসে এবং কিভাবে আনসার করতে হয় তো এখানে সব বোর্ডের সব সালের সিকিউগুলা আছে আমরা এগুলো আনসার যদি করি তাইলে আমাদের কি সুবিধা হবে যে আমরা অন্য অন্যগুলোর উত্তর করতে পারব আমি অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের কোরিলেশন করে এখানে দেখাবো আচ্ছা সো আমরা এক নম্বর থেকে চলে আসি দেখো সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পরিপাক কি এইটা হচ্ছে প্রশ্ন যেটা প্রত্যেক বাড়ি আসতে পারে দেখো পনেরোতে আসছে যশোর বোর্ডে বরিশাল বোর্ডে সতেরোতে ঢাকা বোর্ডে সতেরোতে যশোর বোর্ডে উনিশে সো সেম প্রশ্নগুলো কিন্তু আসে যেমন দেখো যশোর বোর্ডে যেটা পনেরোতে আসছে বরিশাল বোর্ডে সেটা সতেরোতে আসছে পরের বার সতেরোতে দেখো একই সাথে আবার ঢাকা বোর্ডে চলে আসছে তার মানে একই প্রশ্ন সব বোর্ডের জন্য ইম্পর্টেন্ট ওকে সো হাট ইজ পরিপাক দেখো কোনো কোনো জিনিস আছে যে শব্দগুলো নিয়ে যদি তুমি একটু পাত্তা না দাও তাহলে তোমার মার্ক কম আসবে পরিপাক সবার আগে একটা কথা হচ্ছে যে এটা একটা প্রক্রিয়া মানে এটা একটা প্রসেস কি হয় বড় খাদ্যগুলোকে বৃহৎ খাদ্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করা হয় কোথায় করা হয় উত্তর হচ্ছে পরিপাক নালী কি দ্বারা করা হয় অ্যানজাইম দ্বারা করা হয় ওকে তাহলে এটি একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় বৃহৎ খাদ্যকে ক্ষুদ্র করা হয় বৃহৎ খাদ্যকে কেন ক্ষুদ্র করা হচ্ছে কারণ এটা দেহের গ্রহণের অনুপযোগী তাহলে বৃহৎ খাদ্যকে ক্ষুদ্র করা হচ্ছে দেহের অনুপযোগী খাদ্যকে দেহের গ্রহণের উপযোগী করা হচ্ছে এটি হচ্ছে অদ্রবণীয় খাদ্যকে দ্রবণীয় করা হচ্ছে কোথায় পরিপাক নালীতে কিসের সাহায্যে অ্যানজাইম শুধু অ্যানজাইম তা না সাথে লবণের সাহায্যও নেওয়া হয় দুই নম্বর হচ্ছে এসিডেরও সাহায্য নিতে হয় কেন লবণ এবং অ্যাসিডের সাহায্য নেওয়া হয় এটা আমি একটু বলি লবণ বলতে পিত্ত লবণের কথা বলে পিত্ত লবণ ছাড়া কিন্তু তোমার লিপিড পরিপাক কখনোই হবে না তাহলে বলো তো লিপিড পরিপাকে কি লাগে পিত্ত লবণ লাগে এসিড কি এসিড হচ্ছে এইসিএল তাহলে এইসিএল কোথায় খরিত হয় পাকস্থলিতে ওকে এইসিএলের কাজ কি এটা শুধু জীবাণুই মারে তা না অ্যানজাইমগুলোকে সক্রিয় করে অ্যানজাইম সক্রিয় করণ তাহলে দেখো আমরা অনেকগুলো ইনফরমেশান এখানে শিখলাম তাহলে আমি আরেকবার বলছি যে প্রক্রিয়ায় বৃহৎ বা বড় খাদ্যকে ছোট খাদ্যে পরিণত করা হয় পরিপাক নালীতে অ্যানজাইম লবণ এবং অ্যাসিডের সহযোগিতায় এবং খারের সহযোগিতায় বলতে পারো তাকে পরিপাক বলা হয় বইয়ে সুন্দর করে দেওয়া আছে তাহলে আমি তোমাদের এটা বুঝাই দিলাম এবং এখানে দেখো এম সি কিউ ক্রিয়েট করে দিলাম সেটা হলো বলো তো লিপিড পরিপাকে কি লাগে পিত্ত লবণ পিত্ত লবণ কোথায় থাকে পিত্ত রসে থাকে পিত্ত রস কোথা থেকে তৈরি হয় যকৃত থেকে তৈরি হয় অনেকেই কিন্তু বলে পিত্ত থলি যেটা সঠিক না সো এক নম্বরটা শেষ সো খাদ্য কি দেখে নিবা বেশ সহজ যান্ত্রিক পরিপাক কাকে বলে যান্ত্রিক পরিপাক এবং রাসায়নিক পরিপাক এই দুটো নিয়ে আমরা একটু এখন কথা বলি পরীক্ষায় আসতে পারে দুটোর যে কোনো একটা হরে যান্ত্রিক পরিপাক সে প্রক্রিয়ায় খাদ্যকে কাটা হয় ছেড়া হয় নরম করা হয় কিংবা খাদ্যকে বাহিত করা হয় খাদ্যকে আর কি করা হয় খাদ্যের জীবা জীবাণু জীবাণুকে ধ্বংস করা হয় ধ্বংস করা হয় তাকেই যান্ত্রিক পরিপাক বলে এটা কিন্তু আমি খুব সহজ দিলাম তাহলে যে প্রক্রিয়ায় খাদ্যকে কাটা হয় কে কাটে দাঁত তাহলে দাঁত দ্বারা যে খাদ্য কাটা হচ্ছে এটি কোন ধরনের পরিপাক যান্ত্রিক পরিপাক খাদ্যকে ছেড়া হচ্ছে কে ছেড়ে দাঁত তাহলে বলো তো দাঁত দ্বারা খাদ্যকে যে ছেড়া হচ্ছে এটি কোন ধরনের পরিপাক যান্ত্রিক পরিপাক খাদ্যকে নরম করা হচ্ছে কে নরম করতেছে নরম করতেছে হচ্ছে লালা বলো তো লালা দ্বারা যখন খাদ্য নরম হয় এটা কোন ধরনের পরিপাক যান্ত্রিক পরিপাক আবার যদি বলে লালা থেকে যে অ্যানজাইম আসে এই অ্যানজাইম দিয়ে যে খাদ্যকে পরিপাক করা হচ্ছে এটি কোন ধরনের পরিপাক তখন বলবো এটি রাসায়নিক পরিপাক তাহলে যান্ত্রিক এবং রাসায়নিকের ক্ষেত্রে একটা মাত্র পার্থক্য সেটা হলো অ্যানজাইম কাজ করলে সেটি হচ্ছে রাসায়নিক পরিপাক আর অ্যানজাইম ছাড়া যে কোনো কিছু খাদ্যকে নরম করো কাটো ছেড়ো খাদ্যকে বাহিত করো পেরিস্টালসিস প্রক্রিয়ায় খাদ্যের জীবাণুটা ধ্বংস করো এই সিএল দ্বারা এগুলো সবগুলো কিন্তু যান্ত্রিক পরিপাক ওকে তাহলে দেখো যে প্রক্রিয়ায় অ্যানজাইমের সাহায্যে খাদ্যকে পরিপাক করা হয় তাকে রাসায়নিক পরিপাক বলা হয় এটা আমরা শিখলাম 
এবং যান্ত্রিক পরিপাক সম্পর্কে একটা কনসেপ্ট পেল ওকে আচ্ছা সো এই হলো কোশ্চেন আরও কিছু বলি যেমন লালা গ্রন্থি কয় জোড়া তিন জোড়া তো তোমরা তিন জোড়া লালা গ্রন্থির নাম দেখবা এখানে তোমরা যে জিনিসটা জানো না সেটা আমি একটু অ্যাড করে দিই সেটা হচ্ছে সাব মেন্ডিবুলার যে লালা গ্রন্থিটা আছে সাব মেন্ডিবুলার এটার আরেক নাম কিন্তু সাব মেক্সিলারি ওকে এটা ভুল করা যাবে না আর একটা জিনিস মনে রাখবে এখান থেকে লালা যদি কম খরণ হয় এটাকে বলা হচ্ছে জেরোস্টোমিয়া বা লালা খরণ বন্ধ হলে দিস ইস কল জেরোস্টোমিয়া কারণ জেরো মানে হচ্ছে শুকনা শুষ্ক মরুভূমি তাহলে লালা খরণ না হলে মুখ শুকায় যায় দিস ইস কল জেরোস্টোমিয়া আর একটা জিনিস জেরোস্টোমিয়া হলে বা লালা খরণ বন্ধ হয়ে গেলে তুমি কোনো স্বাদ পাবা না কি পাবা না স্বাদ পাবা না আর স্বাদ যদি না পাও এটাকে বলে ডিজিউশিয়া ডিজিউশিয়া ডিজ মানে নট ইউজুয়াল নট ইজি নট স্বাভাবিক আর জিউশিয়া শব্দের অর্থ হলো স্বাদ আশা করছি তোমরা এই জিনিসটা বুঝতে পারছো বলো তো লালা গ্রন্থি কত জোড়া তিন জোড়া লালা গ্রন্থি তিন জোড়া নাম তোমরা জানো প্যারোটিড সাবমে সাবমেন্ডিবুলার সাবলিঙ্গুয়াল প্যারোটিড থাকে কানের নিচে সাবলিঙ্গুয়াল থাকে জিব্বার নিচে সাবমেন্ডিবুলার থাকে মেন্ডিবুলার নিচে তাই না তাহলে সাবমেন্ডিবুলার আরেক নাম কি সাবমেক্সিলারি লালা গ্রন্থির যদি লালা রস নিঃসরণ হয় তাকে কি বলা হয় জেরোস্টোমিয়া বলা হয় তাহলে জেরোস্টোমিয়া সংজ্ঞা যদি আসে বলে দিবা জেরো মানে শুষ্ক তাহলে লালাকরণ বন্ধ হলে বা কম হলে মুখ হবার শুকিয়ে যায় এটিকে জেরোস্টোমিয়া বলে ডিজিউশিয়া কি বলবা লালাকরণ কম হলে বা মুখ শুকিয়ে গেলে আমরা যে খাবারের স্বাদ পাই না এটাকে বলা হয় ডিজিউশিয়া ওকে আচ্ছা সাব লিঙ্গুয়াল লালা গ্রন্থি কোথায় এই দেখো লিঙ্গুয়াল শব্দের অর্থ হলো ভাষা লিঙ্গুয়াল শব্দের অর্থ কি ভাষা ভাষা মানে কি জিব্বা তাই না জিব্বাতে তো ভাষা উৎপন্ন হয় তাহলে বলো তো সাব লিঙ্গুয়াল কোথায় থাকে জিব্বার নিচে থাকে সাব মানে নিচে আর লিঙ্গুয়াল মানে হচ্ছে জিব্বা জিব্বার নিচে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা এক কাজ করি এটা একটু ক্লিন করি আচ্ছা ক্লিন করলাম এখন আমরা দেখি পরের কোয়েশনটা হোয়াট ইস টায়ালিন টায়ালিন কি টায়ালিনের এই টায়ালো শব্দের অর্থ কিন্তু স্পুটাম বা থুতু বা লালা তাহলে বলো তো লালায় যদি একটা অ্যানজাইম থাকে লালায় থাকা অ্যানজাইম কে বলা হয় টায়ালিন ওকে টায়ালিন কাকে পরিপাক করে শর্করা পরিপাক করে কি পরিপাক করে শর্করা শর্করা বলতে কোন শর্করা আমরা তো শুধুমাত্র স্টার্স খাই সাথে গ্লাইকোজেনও খাই এই যে স্টার্সের উপর যে কাজ করে তার নাম হচ্ছে টায়ালিন তাহলে আমরা আর একটু বড় করে বলি টায়ালিন কি টায়ালিন হলো একটি অ্যানজাইম যেটি লালায় থাকে এবং শর্করা বা স্টার্ট জাতীয় খাদ্যকে পরিপাক করে টায়ালিনের কিন্তু আর একটা নাম আছে কি নাম আছে টায়ালিনের নাম হচ্ছে স্যালাই ভারি স্যালাই ভারি আলফা অ্যামাইলেজ দেখো লালায় থাকে বলে স্যালাই ভারি বলা হয় এটি শর্করার বা স্টার্টসের আলফা বন্ধন ভাঙে আলফা বন্ধন ভাঙে এই জন্য আলফা আর অ্যামাইলো শব্দের হচ্ছে শর্করা তাহলে শর্করার আলফা বন্ধন ভাঙে এবং লালায় থাকে যে অ্যানজাইম তার নাম স্যালাই ভারি আলফা এমআই লেজ এই যে এজ মানে অ্যানজাইম তাহলে বলো তো টায়ালিনের আর একটা কি স্যালাই ভারি আলফা এমআই লেজ কার উপর কাজ করে শর্করার উপরে কোন ধরনের শর্করা স্টার্ট জাতীয় শর্করা ঠিক আছে আচ্ছা পরের প্রশ্নটাতে চলেছে হোয়াট ইস ফান্ডাস এই ফান্ডাস শব্দ অর্থ কিন্তু ডোম কি ডোম এই যে মসজিদের উপরে যেমন এরকম মিনার থাকে না এই যে এটার নামই হচ্ছে ডোম মানে উঁচু এই যে এই জিনিসটার নামই হচ্ছে ডোম একবার শীর্ষটা একবার চুলাটা না চুলার নাম অ্যাপেক্স বাট এই উঁচু অঞ্চলটার নামই হচ্ছে ডোম এটা মসজিদ তাহলে এই অঞ্চলটার নাম হচ্ছে ডোম তাহলে পাকস্থলী এই দেখো পাকস্থলী একটা এরকম ছবি দিবা আমি আর একটা ছবি অ্যাড করি এইরকম ওকে এই যে দেখো আমরা যে এখানে লাইনটা নিই এই বরাবর তাহলে পাকস্থলীর এইটা কি ডোম না ইয়েস তাহলে এইটি একটি ডোম যাকে বলে ফান্ডাস যদিও ফান্ডাস কি এটি দ্বারা কিন্তু আরও একটা জিনিস বোঝায় আমাদের মায়েদের জরায়ু থাকে এই যে দেখো এটা হচ্ছে জরায়ু এটা হচ্ছে জরায়ু এটা হচ্ছে ভেজাই না এই যে এই অঞ্চলটা যদি আমরা এরকম করি তাহলে এই যে ডোমটা দেখতে পাচ্ছ এই অঞ্চলটা এটার নামও কিন্তু ফান্ডাস তাহলে হট ইস ফান্ডাস তোমরা বলো ফান্ডাস শব্দের অর্থ হলো ডোম পাকস্থলীর পাকস্থলীর হচ্ছে এটা হলো ছোটো বাঁক এই অঞ্চলটা কি এটা হলো ছোটো বাঁক 
আর এইটা দেখো অনেক বড় একটা বাঁক না রাস্তার বড় বাঁকের উপরের প্রসারিত অংশকে বা উপরের ডোমের মতো অংশকে বলে ফান্ডাস তোমরা একটা কাজ করবো এরকম একটা ছবি দিয়ে এই জায়গাটা তীর চিহ্ন দিয়ে বলবো দিস ইজ ফান্ডাস আর যারা খুব জানো তারা বলবা যে জরায়ুর উপরের প্রান্তকে বলা হয় ফান্ডাস ঠিক আছে ফান্ডাস শব্দের অর্থ ডোম আচ্ছা তাহলে আমরা একটু নিচে চলে আসি এই দেখো গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে প্রশ্ন হয়েছে গ্যাস্ট্রিন আছে এখানে গ্যাস্ট্রিন আইএন আছে তাহলে এটি একটি প্রোটিন বা পলিপেপটাইড তো এটি একটি দেখো আমরা কিন্তু পড়তেছি পরিপাক চ্যাপ্টার বেশিরভাগ সময় আমরা অ্যানজাইম পড়ি তাই না কি পড়ি বেশিরভাগ সময় অ্যানজাইম পড়ি কিন্তু আমরা কিন্তু হরমোনও পড়ি এখানে কি পড়ি হরমোন এই যে দেখো এখানে লেখা আছে গ্যাস্ট্রিন গ্যাস্ট্রিন কিন্তু একটু হরমোন কি এটি একটি হরমোন গ্যাস্ট্রো শব্দের অর্থ হলো পাকস্থলী বা পরিপাক নালী তাহলে বলো তো এই হরমোনটি কোথায় খরিত হয় পাকস্থলী থেকে পাকস্থলী থেকে খরিত হয় হয়ে প্যারাইটাল কোষের উপর কাজ করে প্যারাইটাল কোষ প্যারাইটাল কোষ কি করে এই সিএল খরণ করে এই সিএল কি করে পরিপাক করে তাহলে হট ইজ গ্যাস্ট্রিন তোমরা বলো গ্যাস্ট্রিন একটু হরমোন যেটি গ্যাস্ট্রো বা পরিপাক নালী থেকে খরিত হয় হয়ে প্যারাইটাল কোষের উপর কাজ করে এই সিএল খরণ করে ঠিক আছে আশা করছি সবাই বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা কিন্তু এখানে এম সিকিউ কাভার করছি আচ্ছা গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি কি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এটা হচ্ছে পাকস্থলী পাকস্থলী কিন্তু এই প্রান্তটা এইরকম খাস 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 দেখো তোমরা এই যে ছোটো ছোটো গর্তগুলো আছে না এখানে এই যে গর্তগুলো এই গর্তগুলোর নাম হচ্ছে পিঠ বা কুয়া তো আমরা যদি একটা কুয়াকে এইরকম করি এই যে আর একটা কুয়া হলো এইরকম তো এই কুয়াতে এই যে এখানে কিছু কোষ থাকে দেখছ তাহলে গ্যাস্ট্রিক কুয়া বা পাকস্থলীর যে পিঠগুলো থাকে গ্যাস্ট্রিক পিঠে যে কোষগুলো থাকে এই কোষগুলো বিভিন্ন জিনিস খরণ করে কেউ মিউকাস খরণ করে কেউ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড খরণ করে কেউ গ্যাস্ট্রিন হরমোন খরণ করে কেউ ইন্টেন্সিক ফ্যাক্টর খরণ করে কেউ অ্যানজাইম খরণ করে তাহলে এই যে যে কোষগুলো খরণ করছে এদের নামে কি গ্রন্থি ঠিক আছে তুমি যদি চাও এভাবে লিখতে পারো যে গ্রন্থি বলতে বোঝায় যারা খরণ করে তাহলে হট ইজ গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি বলা পাকস্থলীতে থাকা খরণকারী কোষগুলোকে বলা হয় গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি পাকস্থলীর কোথায় থাকে পাকস্থলীর ভেতরের দিকে পাকস্থলীর যে কুয়াগুলো থাকে গ্যাস্ট্রিক পিট বলে এগুলোতে থাকে ঠিক আছে আশা করছি সবাই বুঝতে পেরেছ আমি আরেকবার বলছি পাকস্থলীর ভেতরের প্রাচীরে গ্যাস্ট্রিক পিটের ভেতরে যে কোষগুলো খরণ করে অ্যানজাইম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিউকাস এবং গ্যাস্ট্রিন হরমোন তাদেরকে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি বলে ঠিক আছে আচ্ছা মানুষের দেহের সর্ববৃহৎ গ্রন্থি কোনটি এটা আমরা জানি যকৃত গ্লাইকোজেনেসিসকে গ্লুকোনিও জেনেসিসকে এটা কিন্তু আমি আগের ভিডিওতে পড়িয়েছি যে এখানকার এম সিকিউগুলো কাভার করার সময় সো তোমরা ওখান থেকে দেখে নেবা গ্লাইজ রক্ত কোনিকার আয় হচ্ছে চার মাস চার মাস মানে একশো বিশ দিন কয় দিন একশো বিশ দিন বিষমুক্তকরণ কি আচ্ছা বিষমুক্তকরণ তোমরা বলবা যে যকৃতে বিষাক্ত পদার্থগুলো নিষ্ক্রিয় হয় মানে একটা খারাপ জিনিস তোমার শরীরে যদি থাকে যকৃত করে কি খারাপ জিনিসটাকে রাসায়নিকভাবে পরিবর্তন করে তোমার দেহের জন্য আর খারাপ রাখে না ওকে ধরা যাক এটা একটা খারাপ জিনিস এইরকম খারাপ শিং আছে হাঁ হাঁ করে হাসতেছে তো এটা যদি যকৃতের ভেতরে যায় সে এই রকম হয়ে যায় এই রকম চুল আঁচড়ানো টানা টানা চোখ হাস হাস্যজল ভালো হয়ে যায় তাহলে আমাদের দেহে যে টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থগুলো যকৃতে গিয়ে নিষ্ক্রিয় হয় বা অবিষাক্ত হয় তাকেই বলা হয় বিষমুক্তকরণ ওকে তাহলে বলো তো কোথায় বিষাক্ত জিনিস নিষ্ক্রিয় হয় যকৃতে এটা কিন্তু অন্য চ্যাপ্টারে গেলে কিন্তু তোমরা বুঝবা যে কিডনিতেও বিষমুক্তকরণ হয় তাই না পেইন কিলারগুলো কাজ শেষে কিন্তু যকৃতে বিষমুক্তকরণ হয় আচ্ছা যাই হোক পিত্তরস কি আচ্ছা পিত্তরস কি এটা নিয়ে একটু বলি পিত্ত মানে হচ্ছে পিত পিত মানে তোমরা জানো হলুদ রং পিত কালার হলুদ রং তাহলে বলো তো হটে পিত্তরস তোমরা বলবা পিত্তরস হচ্ছে হলুদ বর্ণের তরল যেটি যকৃত থেকে খরিত হয় আমি আরেকবার বলি 
পিত কালা তার মানে কি হলুদ বর্ণ এবার চলে খরণ করে কে চক্রিত থাকে কোথায় পিত্ত থলি কাজ করে কি আমি কিন্তু এইটার লেকচারের শুরুর দিকে বলছি যে পিত্ত রস লিপিড পরিপাক করে পিত্ত লবণ লিপিড পরিপাক করে তাই না তাহলে আমরা কয়েকটা ইনফরমেশান জানলাম বলো তো হরিস পিত্ত রস তোমরা বলো পিত্ত রস হচ্ছে হলুদ বর্ণের তরল যেটি যকৃত থেকে খরিত হয় পিত্ত থলিতে সঞ্চিত থাকে এবং লিপিড পরিপাক করে তাকে বলা হয় পিত্ত রস এগুলো কিন্তু সিম্পল এবং একই সাথে কিন্তু তোমার এম সিকিউ কাভার হয়ে যাচ্ছে কনসেপ্ট গ্রহ হচ্ছে তাই না পিত্তের পিএস কত এটা একটু দেখবা এদের পিএস কিন্তু খারিও কারণ এরা এরা পাকস্থলের নিচে কাজ করে ওকে তো এই রকম আমি কিন্তু ওই যে আইল্যান্ডস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্স উইড সাংনালি কোথায় পিত্ত রস তৈরি হয় এগুলো কিন্তু পড়াইছি ইমালসিফিকেশন প্রক্রিয়া কি এটা কিন্তু অনেকে জানে না তো এটা নিয়ে আমি একটু বলি ইমালশন বা ইমালসিফিকেশন মানে কি সন থাকলে এটি একটি প্রক্রিয়া সন থাকলে কি এটি একটি প্রক্রিয়া দুই নম্বর এখানে কি হয় পানিতে অদ্রবণীয় যারা তারা কি হয় পানিতে দ্রবণীয় হয় ওকে পানিতে অদ্রবণীয় কারা লিপিড পানিতে দ্রবণীয় কি যাই হোক এটা এটা বলার দরকার নেই তো এখন বলো তো হাট ইজ ইমালসিফিকেশন তোমরা বলবো এটি একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় পানিতে অদ্রবণীয় লিপিড পানিতে দ্রবণীয় হয় এবং দেহের শোষণের জন্য উপযোগী হয় দেহের দেহ তখন এটা গ্রহণ করতে পারে শোষণের জন্য উপযোগী আরেকবার বলি আমরা হাট ইজ ইমালসিফিকেশন সন মানে প্রক্রিয়া ইমালসিফিকেশন মানে কি একটা অদ্রবণীয় জিনিসকে অদ্রবণীয় করা পানিতে তাহলে আমরা আরেকবার বলি এটি একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় লিপিড বা পানিতে অদ্রবণীয় লিপিড পানিতে দ্রবণীয় হয় এবং দেহের শোষণের জন্য উপযোগী হয় তাকে ইমালসিফিকেশন বলে ওকে সিক্রেটিন কোলেসিস্টোকাইনিন এগুলা তোমাদের দেখার কথা এগুলো কিন্তু হরমোন ওকে এই যে দেখো কোলেসিস্টোকাইনিন কোলেসিস্টোকাইনিন শব্দের অর্থ হলো যে হরমোন কোলেসিস্ট মানে হচ্ছে পিত্তথলি কোলেসিস্ট মানে কি পিত্তথলি তাহলে বলো তো হট ইজ কোলেসিস্টোকাইনিন তোমরা বলবা যে হরমোন পিত্তথলির উপর কাজ করে পিত্তথলিতে সঞ্চিত যে পিত্ত রস আছে এটাকে কিন্তু বের করে ওকে আমি দেখাই তোমাদের এটা হচ্ছে যকৃত এই যে এটা হচ্ছে পিত্তথলি যকৃত থেকে নালি পেশে পিত্তথলিতে পিত্ত রস সঞ্চয় করে তারপরে এটা ডিওডে নামে যায় তাই না দেখো এখানে জমা আছে এখানে পিত্ত রস জমে আছে তাহলে কোলেসিস্টোকাইন একটা হরমোন যারা এখানে যায় গিয়ে এটাকে চাপ দেয় সংকোচন করে এই পেশিগুলো তখন পিত্ত রসগুলো এখান থেকে এম্পুলা ভ্যাটার হয়ে ওই ক্ষুদ্রান্তে বা ডিওডে নামে চলে আসে এসে পিত্ত রসগুলো লিপিড পরিপাক করে ওকে তাহলে বলো তো হাট ইস কোলেসিস্টোকাইনিন তোমরা বলবা কাইনিন মানে হচ্ছে মুভমেন্ট তার মানে এখানে পিত্ত রসটার মুভমেন্ট ঘটে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যায় কোলেসিস্ট মানে হচ্ছে পিত্তথলি তাহলে যে হরমোন পিত্তথলির উপরে কাজ করে করে পিত্ত রসকে এম্পুলা ভ্যাটারে পৌঁছায় পৌঁছে লিপিড পরিপাকে সাহায্য করে এসিটিএস অ্যাডেনো কোটিকোট্রপিক হরমোন এগুলো হরমোন চ্যাপ্টারে যেগুলো যেহেতু এগুলো আসে নাই তাহলে আমরা এখনো এখানে যাচ্ছি না পেরিট্রপিক পর্দা এটা কিন্তু হচ্ছে এখানকার না এটাও কিন্তু এখানকার না তো যারা এই বইটা লিখছে তারা এই ভুলটা করছে এটা হরমোন চ্যাপ্টারের প্রশ্ন আর এটা হলো ঘাস ফোরিংয়ের প্রশ্ন ওকে ক্ষুদ্রান্তের অংশ কি তোমরা জানো ইলিয়াম হচ্ছে ক্ষুদ্রান্তের একটা অংশ ডিওডের নামের পরে থাকে খাদ্যের এখানে শোষণ হয় আচ্ছা গবলেট সেল কি এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মেডিকেল অ্যাডমিশনের পর পর তিন চার বছর এটা আসছে এবং একাডেমিকে চট্টগ্রাম বোর্ডে দুই হাজার উনিশে আসছে হোয়াট ইজ গবলেট কোষ গবলেট শব্দের অর্থ কিন্তু পান পাত্র পান পাত্র মানে এই যে এইরকম কিছু পাত্র থাকে না যে এটার উপর মত খায় হয় কি না ইয়াস তো গবলেট কোষটা কিন্তু দেখতে এইরকম এরকম হোয়াট ইজ গবলেট কোষ তোমরা বলবা গবলেট হচ্ছে পান পাত্রের মতো দেখতে একটু কোষ নিউক্লিয়াস খরণকারী কোষ এরা কি খরণ করে জানো এরা হচ্ছে মিউকাস খরণ করে মিউকাস তো পিচ্ছিল তোমরা জানো তাহলে পরিপাক নালীতে যে মল এবং খাদ্যগুলো যে আগাইতে পারে এই মিউকাসের জন্যই কিন্তু যাইতে পারে এই মিউকাসটা না থাকলে পিচ্ছিল পদার্থগুলো না থাকলে কিন্তু ওই মলগুলো যাইতে পারতো না উচ্ছিষ্ট পদার্থগুলো যাইতে পারতো না তাহলে হোয়াট ইজ কবলেট কোষ তোমরা বলো তো 
তাহলে বলবা যে গবলেট কোষ হচ্ছে পান পাত্রের মতো দেখতে ওকে পান পাত্রের মতো দেখতে এক ধরনের কোষ যারা পরিপাক নালীতে থাকে এবং মিউকাস খরণ করে তাদেরকে গবলেট কোষ বলে ওকে আচ্ছা এই দেখো স্থূলতা কি তোমরা তো জানো স্থূলতা কি বিএমআই কি এটা আমি তোমাদের শিখিয়েছি আচ্ছা আশা করছি তোমরা ক নম্বর প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে পারবো আমি অনেকটা আলোচনা করছি বাকিটা তোমাদের একটু পড়ে নিতে হবে আচ্ছা অনুধাবনমূলক প্রশ্ন পেরিস্টালসিস বলতে কী বোঝায় এটা একটু আমি বলি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট দেখো রাজশাহী বোর্ড চট্টগ্রাম বোর্ডে দুই হাজার উনিশে আসছে সিলেট আসছে দুই হাজার সতেরোতে তার মানে এক বোর্ডের প্রশ্ন আর এক বোর্ডের জন্য ইম্পর্টেন্ট পেরিস্টালসিস আচ্ছা এটা একটা পরিপাক নালী ওকে তোমরা একটু দেখো খাদ্যটা যদি এই জায়গায় থাকে এটাকে এদিকে নিয়ে যাইতে হবে এই জন্য হয় কি পেশিটা এরকম সংকুচিত হয়ে যায় পেশিটা সংকুচিত হয় তখন খাদ্যটা একটু এদিকে সরে আসে তাই না চাপ খেয়ে একটু আগাবে তাহলে তারপরের বার দেখো সংকোচনটা একটু এখানে হবে এবার তখন খাদ্যটা কিন্তু এখানে আসলো তাহলে দেখো খাদ্যটা প্রথমে এই লেভেলে ছিল এই পেশির সংকোচনের কারণে খাদ্যটা নিচে নামলো আবার নিচের পেশিগুলো সংকোচনের মাধ্যমে এটা নিচে নামলো এরপর কিন্তু এই জায়গায় সংকোচন হবে এই জায়গায় তখন খাদ্যটা আরও নিচে নামবে তাহলে আশা করছি বুঝতে পারছো পেরিস্টালসিস কি তাহলে লিখবে এটি একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় পরিপাক নালী ক্রম ক্রমাগত সংকোচনের মাধ্যমে খাদ্যকে কি করে বাহিত করে খাদ্যকে পরিবহন করে খাদ্যের অবস্থান পরিবর্তন ঘটায় বা খাদ্যকে হচ্ছে মুক হবরের দিক থেকে বায়ুর দিকে নিয়ে যেতে থাকে ঠিক আছে আমি আরেকবার বলি পেরিস্টালসিস কি এটি একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় পরিপাক নালী ক্রমাগত সংকোচনের মাধ্যমে খাদ্যকে পরিপাক নালীতে বাহিত করে তো যারা অ্যাডভান্স স্টুডেন্ট আছে তাদের জন্য বলে রাখি পেরিস্টালসিস শুধু পরিপাক নালীতে হয় তা কিন্তু না এটা জরায়ু এই যেটা আছে ডিম্ব নালী ডিম্ব নালীতেও কিন্তু পেরিস্টালসিস হয় ওকে আচ্ছা পাকস্থলীতে শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয় না কেন খুবই সিম্পল খুবই সিম্পল যে পাকস্থলীতে শর্করা জাতীয় পরিপাক হয় না কারণ পাকস্থলীতে শর্করা পরিপাকের অ্যানজাইম নেই ওকে তাহলে এটা একটা কিন্তু উত্তর তবে এখানে তোমরা অ্যাডভান্স যারা আছো যারা ভালো মার্ক চাও তারা দুইটা কথা আরও লিখবা কোন দুইটা কথা লিখবা আমি বলে দিচ্ছি কি কি কথা লিখবা কি কি কথা লিখবা যে পাকস্থলীতে শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয় না কেন কারণ পাকস্থলীতে শর্করা পরিপাকের অ্যানজাইম নাই বাট তোমরা বলবা যে এখানে এখানে মুখ গহ্বরে টায়ালিন এবং মলটেজের দ্বারা পরিপাক হয় টায়ালিন মলটেজ বা মেলটোজ না মলটেজ দ্বারা পরিপাক হয় তার মানে দেখো পাকস্থলীর নিজের অ্যানজাইম নেই এই জন্য ওখানে পরিপাক হয় না কিন্তু মুখ গহ্বরের যারা আছে তারা এখানে এসে পরিপাক হয় দুই নম্বর হচ্ছে পাকস্থলীতে অ্যানজাইম নেই এই জন্য রাসায়নিক পরিপাক হয় না কিন্তু ওটা যান্ত্রিক পরিপাক হয় যান্ত্রিক পরিপাক হয় যান্ত্রিক পরিপাক কীরকম যেখানে খাদ্য অবস্থান করে খাদ্য অবস্থান করে এটা একটা যান্ত্রিক পরিপাক দুই নম্বর এখানে কি হয় এই সেল দ্বারা জীবাণু ধ্বংস হয় এটি একটি যান্ত্রিক পরিপাক আর কি হয় এখানে এখানকার যে পেশিগুলো আছে খাদ্যকে মোসর দেয় পিষ্ঠ করে চাপ দেয় দিয়ে খাদ্যকে টুকরা টুকরা করে খাদ্যকে পেস্টে পরিণত করে এই পেস্টের নাম হচ্ছে কাইম কাইমে পরিণত হয় তাহলে আমরা আরেকবার দেখি তেরো নম্বর প্রশ্নের উত্তর পাকস্থলীতে শর্করা জাতীয় পরিপাক হয় না কেন উত্তর হচ্ছে পাকস্থলীতে শর্করা পরিপাকের অ্যানজাইম নেই তবে এখানে মুখ গহ্বরে টায়ালিন এবং মলটেজ পরিপাক করে দুই নম্বর হচ্ছে এখানে অ্যানজাইম না থাকায় রাসায়নিক পরিপাক হচ্ছে না কিন্তু যান্ত্রিক পরিপাক হয় খাদ্যের কি হয় খাদ্য এখানে অবস্থান করে দুই নম্বর হচ্ছে এখানে খাদ্যে থাকা জীবাণুগুলো এই সিএল দ্বারা ধ্বংস হয় আর কি হয় খাদ্যগুলো এখানে পাকস্থলীর প্রাচীর দ্বারা পিষ্ট হয়ে চাপ খেয়ে কিংবা মোসর খেয়ে পেস্ট বা কাইম বা তরলে পরিণত হয় ঠিক আছে 
আশা করছি তোমরা এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারবা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন কিন্তু এটা এখানে কিন্তু এগুলো এম সি কিউয়ের জন্য জানতে হবে আচ্ছা জৈব রসায়নগার বলতে কি বোঝায় লিভারে পাঁচশো ধরনের বিক্রি হয় কত ধরনের পাঁচশো তার যেখানে এত বিক্রি হয় সেটা তো কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি বা অর্গানিক ল্যাবরেটরি হিসাবেই কাউন্ট করা হবে রাইট তো তোমরা এটা বলবা যে যকৃত পাঁচশো ধরনের বিক্রিয়া হয় এই অনেক ধরনের বৈচিত্র্যময় বিক্রিয়ার কারণে এটিকে অর্গানিক ল্যাবরেটরি বা জৈব রসায়নাগার বলা হয় ডিএমাইনেশন বলতে কি বোঝায় ডি শব্দের অর্থ হচ্ছে রিমুভ তাই না ডিহাইড্রেশন মানে কি শরীর থেকে হাইড্রো বা পানি রিমুভ হওয়া তাহলে হোয়াট ইজ ডিএমাইনেশন আমরা যে প্রোটিনগুলো খাই এই প্রোটিনগুলো পরিপাক নালীতে অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত হয় এই অ্যামাইনো অ্যাসিড কোথায় যায় লিভারে লিভারে এসে দেখো এটা ট্যামাইনো অ্যাসিড ওকে দিস ইজ কার্বন দিস ইজ এন এস টু দিস ইজ সি ডাবল এইস দিস ইজ এইস এবং এখানে পরিবর্তনশীল মূলক থাকে দেখো এইটা হচ্ছে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড আমরা আরেকবার বলি ডিএমিনেশন কি তোমরা বলবা প্রোটিন পরিপাকের পর যকৃতে আসা অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলোর থেকে এমিনমূলক অপসারণ করাকে ডিএমিনেশন বলে এমিনমূলক অপসারণ করাকে ডিএমিনেশন বলে তাহলে দেখো সম্মানের প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় এমিনমূলকটি অপসারিত হয় কার এমিনো অ্যাসিড থেকে ওকে আচ্ছা মিশ্র গ্রন্থে বলতে কি বোঝে খুব ইম্পর্টেন্ট মিশ্র মানে বুঝতেই পারতেছ একাধিক ধরনের জিনিস থাকে তাহলে যে গ্রন্থি থেকে হরমোন আসে যে গ্রন্থি থেকে অ্যানজাইম আসে সেই গ্রন্থিকে বলা হয় মিশ্র গ্রন্থি যেমন শুক্রাশ হয় ডিম্বাস হয় অগ্নাশ হয় সয় থাকলে সেটি হচ্ছে কি মিশ্র গ্রন্থি বাট যকৃত একটু কিন্তু মিশ্র গ্রন্থি কারণ যকৃত থেকে হরমোন আসে যকৃত থেকে অ্যানজাইম আসে ঠিক আছে আচ্ছা তো তোমরা শুধু এইটা বলবা যে অগ্নাশয় একটি মিশ্র গ্রন্থি কারণ অগ্নাশয় থেকে অ্যানজাইম আসে পরিপাকের জন্য এবং অগ্নাশয় থেকে ইনসুলিন গ্লুকাগন সোমাটো স্টেডিন এবং প্যানক্রেডিক পলিপেপ্টাইড চার ধরনের হরমোন আছে ওকে আচ্ছা ডিওডে নামে নিঃসৃত অ্যানজাইমগুলোর নাম বলো তোমরা এক কাজ করবা তোমরা আমার হচ্ছে ইউটিউব চ্যানেলে এ দেখবা পরিপাক প্লে লিস্টটা দেখবা পরিপাক প্লে লিস্টে আমি কিন্তু ওই পরিপাক চ্যাপ্টারের চার্টটা ক্লিয়ার করে দিছি কীভাবে পড়তে হয় কীভাবে মনে রাখতে হয় তোমরা যদি ওইটা দেখো তাহলে তোমাদের কিন্তু আর অ্যানজাইম নিয়ে চিন্তা করতে হবে না আর পরিপাক চ্যাপ্টার নিয়ে আমি কিন্তু পড়াইছি বিস্তারিত স্থূলতা বলতে কী বোঝে এটা তো তোমরা জানো বিএম এম বলতে কী বোঝে এটাও জানো সুষম খাদ্যের তালিকাটি লিখো দেখছো কি ইম্পর্টেন্ট সুষম খাদ্যের তালিকাটা লিখবা কি কি খাদ্য থাকে শর্করা এটা ফার্স্ট পেজেই দেখবা দেওয়া আছে শর্করা আমিষ স্নেহ খনিজ লবণ পানি ভিটামিনস এবং তাদের কাজ কি তোমরা একটু এটাও লিখবা এবং তাদের পরিমাণ এটাও একটু পড়ে ফেলবা আচ্ছা এবং গ নম্বর প্রশ্ন একটু দেখি ঢাকা বোর্ডে কী প্রশ্ন আসছে এক বিশেষ ধরনের খাদ্য কতিপয় অ্যানজাইম দ্বারা পরিপাক হয়ে গ্লুকোজে পরিণত হয় এক বিশেষ ধরন তার মানে হচ্ছে স্টার্টসের কথা বলছে কিন্তু দেখো স্টার্টস ভেঙে কিন্তু গ্লুকোজ হয় অগ্নাশয় থেকে নিঃসৃত দুটি বিপরীত ধর্মী হরমোন দেহের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে গ্লুকোজ দুটি বিপরীত ধর্মী হরমোন বলতে এখানে গ্লুকাগন এবং ইনসুলিনের কথা বলছে গ্লুকাগন এবং ইনসুলিন ওকে তারপর কি বলছে উদ্দীপকে উল্লেখিত পরিপাক প্রক্রিয়া বর্ণনা করো তার মানে এখানে তোমাকে স্টার্সের পরিপাক প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে হবে আমি কিন্তু টাম আম আসলাম এইরকমের একটা ট্রিক দিয়ে কিন্তু ইউটিউবে ভিডিওটা দিয়েছি তোমরা এটা দেখবা কিন্তু পরিপাক তিনটাই ইম্পর্টেন্ট তবে সরকার পরিপাকটা মিস করবে না এটা আমার সময়ে দুই হাজার নয় সালে কিন্তু এইসএসি পরীক্ষাতে এটা আসছিল আমি সরকার পরিপাক লিখছিলাম খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা রক্তে উপাদানটির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে হরমোন দুটির ভূমিকা বিশ্লেষণ করো ওকে আমি একটু শেখাই তোমাদের এটা যকৃত এটা একটা এটা কি যকৃত যকৃত ভেতরে এটা হচ্ছে কোষ ধরা থাকে একটা কোষ যকৃতে যখন গ্লুকোজগুলো আসে গ্লুকোজগুলো যখন আসে পরিপাক নালী থেকে পরিপাক নালী থেকে গ্লুকোজগুলো যকৃতে আসে 
হেপাটিক পোর্টাল ভেইনের মাধ্যমে হেপাটিক পোর্টাল শিরার মাধ্যমে তাহলে দেখো এই গ্লুকোজগুলোকে তুমি যদি কাজ সঞ্চিত করতে চাও তাহলে এই যে এখানে ইনসুলিন লাগে অগ্নাশয় থেকে ইনসুলিন আসে এসে এই গ্লুকোজগুলোকে ভেতরে ঢোকে এই যে ভেতরে ঢোকে এলো তখন গ্লুকোজগুলো কীসে পরিণত হয় গ্লাইকোজেনে পরিণত হয় গ্লাইকোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় আবার দেখো তোমার যদি কোথাও গ্লুকোজ লাগে তখন এখানে এসে কি করে গ্লুকাগন আসে এসে এই গ্লাইকোজেনটাকে আগে গ্লুকোজ বানায় তারপরে এই গ্লুকোজটাকে বের করে করে রক্তে পাঠিয়ে দেয় রক্তে রক্ত তখন এটাকে বিভিন্ন দিকে পাঠিয়ে দেয় তাহলে বল তো গ্লাইকোজেন তৈরি করতে কি সাহায্য করলো ইনসুলিন ইনসুলিন গ্লুকোজকে যখন ভেতরে ঢোকে সে গ্লাইকোজেন হয় তাহলে গ্লাইকোজেনেসিস প্রক্রিয়াটাকে উদ্দীপ্ত করলো আবার গ্লুকাগন এসে কী করতেছে গ্লুকোজ বাইর করতেছে এই জন্য গ্লাইকোজেনটাকে ভেঙে গ্লুকোজ দেন গ্লুকোজটাকে বাইর করতেছে তাহলে দেখো এভাবে লিখব যে গ্লাইকোজেন করে ইনসুলিন গ্লুকাগন করে কি গ্লুকাগন করে কি গ্লাইকোজেনকে ভাঙে গ্লাইকোজেনোলাইসিস প্রক্রিয়ায় তারপর গ্লুকোজ তৈরি করে এই গ্লুকোজটিকে কোষের ভেতর থেকে রক্তে পাঠিয়ে দেয় রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ায় কে গ্লুকাগন আশা করছি তোমরা এই ধরনের ছোটো খাটো কনসেপ্টগুলো অলরেডি গ্রো করে ফেলছো শেষ নিজের উদ্দীপকটি লক্ষ্য করো এবং প্রশ্নগুলো উত্তর দাও আমাদের দেহে এমন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি আছে ওয়াও অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি যেই না বলছে আমার মাথায় কিন্তু সবার আগে চলে আসছে যে এটি সম্ভবত হচ্ছে যকৃত আর হরমোন চ্যাপ্টার থেকে যদি প্রশ্ন হয় তাহলে এটি হচ্ছে পিটুইটারি এবং হাইপোথ্যালামাসের কথা বলতেছে আচ্ছা দেহের বৃহত্তম গ্রন্থি তার মানে পরের বৃহত্তম যেই না বলছে তাহলে ডেফিনেটলি এটা যকৃত এমন এক ধরনের রসের ক্ষরণ করে যা প্রাক প্রকৃতি খারিও দেখো রস বলছে যকৃত থেকে কিন্তু পিত্ত রস করিত হয় পিত্ত রস কিন্তু খারিও ডিওডি নামে খারিও পরিবেশ সৃষ্টি করে পিত্ত রস উদ্দীপকে উল্লিখিত গ্রন্থিটির গঠন ব্যাখ্যা করো যকৃত আচ্ছা যকৃতের কিন্তু তোমাকে মাইক্রোস্কোপিক মানবীক্ষণিক গঠন করতে হবে যে যকৃতে লবিউল বা এসিনাস থাকে লবিউলগুলো হচ্ছে লবিউলগুলো মাঝখানে থাকে সেন্ট্রাল ভেইন বা কেন্দ্রীয় শিরা আর এই যে এইগুলোর নাম হচ্ছে হেপাটোসাইট এবং এখানে কিছু গহ্বর থাকে এগুলোর নাম হচ্ছে সাইনোসাইট আমি চব্বিশ এবং পঁচিশ এবং মেডিকেল কোর্সে কিন্তু এই মানবীক্ষণিক গঠনটা পড়িয়েছি তো যারা কোর্সে আছে তারা ওখান থেকে একটু দেখে নেব আনুবীক্ষণিক গঠনটা পাশাপাশি আরও কিছু কথা এখানে আছে যারা জানো না এর আগে কখনো পড়ো নেই তারা বলবো যকৃত চারটি অসম্পূর্ণ খণ্ড নিয়ে তৈরি ডান বাম কোয়াড্রেট কোয়াড্রেট এই চারটি যকৃতের ডান খণ্ডটা সবচেয়ে বড় যকৃতের ডান খণ্ডের নিচে পিত্তথলি থাকে যকৃতটি ডায়াফ্রামের নিচে থাকে এটা ডায়াফ্রাম ডায়াফ্রামের নিচে থাকে যকৃত পাকস্থলির হচ্ছে ডান সাইডে থাকে আর ডান কিডনির উপরে থাকে এই কথাগুলো বলবো সো আশা করছি এগুলো যে পার পাওয়ার চেষ্টা করতে পারো কিন্তু গঠন যখনই বলছে যকৃতের কিন্তু ওই মাইক্রোস্কোপিক গঠনটা খুব জরুরি আচ্ছা যাই হোক দেহের শরীর বৃত্তীয় কাজে উদ্দীপকে নির্দেশিত গ্রন্থিটির ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ করো তার মানে যকৃতের সঞ্চয়ী এবং যকৃতের বিভাগীয় কাজগুলো সম্পর্কে একটু করে লিখতে হবে ঠিক আছে কি কি সঞ্চয় করে কি কি কে কনভার্সন করে ইউরিয়া তৈরি করে এখানে আর অনেক ব্যাপার আছে সব লিখতে হবে এখানে জীবন ধারণের জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে থাকি তবে এদের মধ্যে এমন এক ধরনের খাদ্য আছে যাকে পরিপাক করার জন্য যকৃত হতে নিঃসৃত খারীয় বিশেষ থলিতে সঞ্চিত এক ধরনের পরিপাক করার ব্যয় যকৃত হতে নিঃসৃত খারীয় বিশেষ বিশেষ থলি মানে পিত্তথলি আচ্ছা তার মানে এটা পিত্তরসের কথা বলছে এক ধরনের পরিপাক রস দেয় আচ্ছা যাই হোক উদ্দীপ উদ্দীপকে খাদ্যটির ক্ষুদ্রান্তে পরিপাক ব্যাখ্যা করো তার মানে তোমাকে এখানে পিত্তরস কিন্তু শুধুমাত্র লিপিডকে পরিপাক করে তাহলে লিপিডের পরিপাক তোমাকে এখানে ব্যাখ্যা করতে হবে এটি চট্টগ্রাম বোর্ডের উনিশের প্রশ্ন চট্টগ্রাম বোর্ডে সবসময় বেশ ট্রিকি এবং কঠিন প্রশ্ন হয় তো চট্টগ্রাম বোর্ডের স্টুডেন্টরা একটু খেয়াল রাখো এটা আচ্ছা উদ্দীপিক উদ্দীপক উল্লিখিত খাদ্যটি গ্রহণে চল্লিশ অর্ধ বয়সের ব্যক্তিদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন আচ্ছা এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু আবার ওবেসিটি বা স্থূলতা থেকে দিছে দেখো পিত্তরস যেটা লিপিড পরিপাক করে বা স্নেহ পরিপাক করে 
আর পরের প্রশ্ন হচ্ছে চল্লিশ অর্ধ মানুষ তার মানে যারা চল্লিশের উপরে থাকবে তারা এই লিপিড বা স্নেহ পদার্থ খাওয়ার ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকবে কেন সতর্ক থাকবে কি কী রোগ হয় কি হতে পারে এইটা আর কি লিপা আচ্ছা এবার আমরা চলে আসি নিজের উদ্দীপককে লক্ষ্য করো প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও এ চিহ্নিত অংশে খাদ্যের পরিণতি ব্যাখ্যা করো এ চিহ্নিত এ মানে হচ্ছে পাকস্থলী খাদ্যের পরিণতি ব্যাখ্যা করো ওয়াও তোমাকে কিন্তু এখানে চর্বি পরিপাক চর্বি পরিপাক প্রায় জিরো এখানে শুধুমাত্র মাখনে চর্বি পরিপাক হয় তার লিপিডের অল্প একটু লাইন লিখবা তোমরা সেমভাবে শর্করা তো পরিপাক হয় না শর্করা শুধু যান্ত্রিক পরিপাক হয় এবং প্রোটিনের পরিপাকটা একটু লিখতে হবে কারণ এখানে জিপি রে আমি কিন্তু তোমাদের পড়াইছি এম সি কিউতে জিলোটিনেস পেপসিন রেনিন এই তিনটা প্রোটিনের উপর কাজ করে সো এই প্রশ্নের উত্তর ছোট হ্যাঁ বেশ ছোট সব ধরনের খাদ্যে চূড়ান্ত পরিপাক বিশ চিহ্নিত অংশ হয় হ্যাঁ ডিওডে নামে চূড়ান্ত খাদ্য পরিপাক হয় কারণ এরপর আর কোনো পরিপাক বলে কিছু থাকে না এরপরে শুধুই শোষণ তো এই আর কি বই থেকে তোমরা দেখে নিলে এটা পারবা আগে যদি পড়ে থাকো তোমাদের জন্য সহজ হবে নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ্য করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ইরা ভাত খেতে পছন্দ করে সাবাস উদ্দীপত উল্লেখিত খাদ্যটির পরিপাক ভাত মানে হচ্ছে স্টার্স স্টার্স মানে হলো শর্করা তাহলে সরকারের পরিপাকের কথা এখানে বলছে মানব দেহ উদ্দীপক উল্লেখিত খাদ্য উপাদানের বিপাকীয় প্রক্রিয়া বিপাকীয় প্রক্রিয়া যেই বলছে না তখন কিন্তু এখানে যকৃতের কাজ দিতে হবে দেখবা যে স্টার্সের গ্লুকোজগুলা ওই যে কিছুক্ষণ আগে কিন্তু আমি এখানে আলোচনা করছি না কোথায় এই যে যে এই আলোচনাটা এই আলোচনাটা আর একবার দেখে নেবা এটার কথা বলছে এখানে নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ্য করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও এ বি সি ডি আচ্ছা ডি এর এর অংশের ভূমিকা বলো ডি মানে হচ্ছে দিস ইজ ইলিয়াম ইলিয়ামে কিন্তু শোষণ ঘটে খাদ্য বস্তুর পরিপাক্রিয়ায় ডি অংশের ভূমিকা এটা তোমরা বৃহদান্তে পড়ে না 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 তোমরা একটা বইটা পড়বা বই পড়লে ইলিয়ামের কথা যেখানে বলা আছে সেখান থেকে তোমরা একটুটা দেখে নিও বেশ সহজ উদ্দীপক উল্লেখিত এ বি সি অংশের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় না থাকলে কী ঘটবে এ বি সি পাকস্থলী বি যকৃত সি অগ্নাশয় আচ্ছা কাজের সমন্বয় হ্যাঁ কাজের সমন্বয় বলতে এখানে হরমোনাল বিষয়গুলো বলতে হবে সিক্রেটিন কোলেস্টোকাইনিন প্যানক্রিওজামিন এদের কথা বলতে হবে দুই নম্বর আছে এখান থেকে কী কী রস আসে এসে কারা অম্লীয় পরিবেশকে খারিয় করতেছে কারা লিপিড পরিপাক করতেছে কারা পিত্ত রস পাঠাইতেছে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কিন্তু আলোচনা করতে হবে সো আমার এটা ঢাকা বোর্ডের প্রশ্ন এবং ওয়ান অফ দ্য কঠিন প্রশ্ন ওকে এইটা কিন্তু অনেকগুলো টপিকে একসাথে করার জন্য প্রশ্ন আর কি তো যারা পড়াশোনা করছে রেগুলার তারা ইনশাল্লাহ ভালো করবা যারা পড়ালেখা করো না রেগুলার তারাও ভালো করবা ইন্টারমিডিয়েট নিয়ে তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই তো তোমরা একটু এডমিশন নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করো কারণ এডমিশন এই জিনিসগুলো খুব কাজে দেবে যারা ইন্টারমিডিয়েট ভালো পড়াশোনা করে আসে এডমিশনে গিয়ে তারা কিন্তু বেশ সুবিধা পাবা সবাইকে ধন্যবাদ আমরা আজ সহ দুইটা চ্যাপ্টার শেষ করলাম একটা বোটারি থেকে একটা জুলজি থেকে আমি আরও বেশি বেশি চ্যাপ্টার খাবার করার ট্রাই করব সবার জন্য দোয়ার রইল আল্লাহ হাফিজ